വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എൻസൈമുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി എൻസൈമുകളുടെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് എൻസൈമുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻസൈമുകൾ കാറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനോ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് എൻസൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇവരെന്താണ് ഇവർ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അല്ലേ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച പ്രോട്ടീൻ്റെ സെക്ഷൻ ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അതായത് ടെറിഷറി പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എന്ത് എൻസൈമുകൾ അപ്പം അവർ സെലക്റ്റീവാണ് അല്ലേ ചില ആളുകളായിട്ട് മാത്രമേ അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുള്ളൂ അവർക്ക് എന്താണ് സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടെർമിനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു എൻസൈമുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇനി എൻസൈമിൻ്റെ കാറ്റലിറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളം ഒരു ഇതിലാണ് എൻസൈമുകൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓരോ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെയും അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈമുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏത് റിയാക്ഷനിലാണോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു എൻസൈം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു റിയാക്ഷനിലെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആ റോ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റിന് അതായത് നമ്മുടെ എൻസൈമിന് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ റിയാക്ഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അത് കൂടണോ കുറയണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ എൻസൈംസ് ഓൺലി പ്രൊമോട്ട് ബയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ഇവൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻസൈം എൻസൈമുകൾക്ക് എന്ത് തരം ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് കൂട്ടാനോ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പറ്റുക ആകെ എൻസൈമുകൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും നോർമലി നടക്കുന്ന ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എൻസൈമുകൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മെക്കാനിസത്തിൽ ആ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പേരാണ് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സിൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സിൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് മൈക്കേലിയസ് മെൻറ്റൻ തിയറി ഓക്കെ മൈക്കേലിയസ് മെൻറ്റൻ തിയറി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ മൈക്കേലിയസും അതുപോലെ മെൻറ്റനും അവരുടെ ഫുൾ നെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിനോർ മൈക്കേലിയസും മൗണ്ട് മെൻറ്റനും ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രകാരം നമ്മൾ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കുറച്ച് ആൽഫബെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഈ ക്യാപിറ്റലറ്റർ ഈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻസൈം എന്നാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് പിന്നെ കെ ഓക്കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം according to this hypothesis the enzyme e okay enzyme first selectively react with the substrate then enters into a brief and initiate combination with it and finally form an unstable and highly reactive enzyme substrate complex es with the right constant k es has two possible rates അതായത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇയും എസും അതായത് എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പേരും കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ആ ഒരു ഇ എസ് കോംപ്ലെക്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇ എസ് കോംപ്ലെക്സിന് രണ്ട് വിധികളാണുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീ ഡിസോസിയേറ്റ് ടു ഇ ആൻഡ് എസ് വിത്ത് റീറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ടു എന്നാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ എൻസൈമിനും സബ്സ്ട്രേറ്റിനും നേരെ
ഈ സബ് സ്ട്രേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവാം ഓക്കെ അതായത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻസൈം ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു സബ് സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസാണ് ഈ എൻസൈം സബ് സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സിനുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇയും എസും ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എസ് അതായത് സബ് സ്ട്രേറ്റ് എന്താവും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവാം അതുപോലെ അതിന് ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ സബ് സ്ട്രേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു എ പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടാമത്തതിൽ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പതുക്കെ നമ്മുടെ സബ് സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഫോമിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം സബ് സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ആവും ഈ എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലെക്സും എൻസൈം സബ് സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സും അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എൻസൈം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് അതായത് ഇ പി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എൻസൈമ് വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ ആവും എൻസൈമ് വേറെ ദ റിലീസ് ഓഫ് പി അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ദ എൻസൈം റീജനറേറ്റ്സ് ഫ്രീ അൺചാർജ്ഡ് എൻസൈം വിച്ച് മേ റിപ്പീറ്റ് ദ സൈക്കിൾ വിത്ത് അനദർ സബ് സ്ട്രേറ്റ് മോഡിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ റിക്കാറ്റലിസ്റ്റ് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പോസിഷനിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നിലോ ഇടപെടുന്നില്ല ആകെ അതിനെ റേറ്റിനെ മാത്രമാണ് ഒന്ന് എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ആദ്യം സബ് സ്ട്രേറ്റും എൻസൈമും കൂടെ കൂടിയിട്ട് എൻസൈം സബ് സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് സ്ട്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഈ ഒരു എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് പിന്നീട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻസൈമും പ്രൊഡക്റ്റും ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് എന്തായി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് പി ആയി പക്ഷേ ഇ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എൻസൈം എൻസൈമായിട്ട് തന്നെയാണ് മാറിയത് എൻസൈമിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു സബ് സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് മറ്റൊരു സബ് സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂളുമായിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്തൊരു എൻസൈം അവിടെ എന്താവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ എൻസൈം തന്നെ സബ് സ്ട്രേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ എൻസൈമായിട്ട് മാറി അത് അടുത്ത ഒരു സബ് സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇനി ഈ ഒരു ഇതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് പറയാം ഓക്കെ ആദ്യത്തതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോതിസിസ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സബ് സ്ട്രേറ്റ് ടു എൻസൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് ബൈൻഡിങ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ടു ഫോം ദ എൻസൈം സബ് സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അതുപോലെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ് സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഈ എൻസൈമ് സബ് സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻസൈമാണ് ഇതെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ കാണിക്കുന്നത് എൻസൈമാണ് ഒരേ എൻസൈമാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ പലതും പല വലിപ്പമായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ ഇതിനെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് സ്ട്രേറ്റ് ഈ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈമ് ഓക്കെ ഇത് സബ് സ്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സബ് സ്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും എൻസൈമിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സബ് സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈമിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരും ദെൻ അതിവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ചെറുതാണ് അതായത് കുറച്ചൊരു ടൈം പീരീഡിൽ നടക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് ആ ഒരു അത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ആ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഈ എൻസൈമും സബ് സ്ട്രേറ്റും ഉള്ള ആ ഒരു മീഡിയത്തിൽ എത്രത്തോളമാണ് സബ് സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സ്
ഈ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഈ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് മാറും ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പതുക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് കാരണം എന്താ എൻസൈമിനെ ഈ എൻസൈമിനെ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരും ഇൻവോൾവ്സ് ദ ലൂസിങ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിങ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബോൺസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺസ് എന്താണ് ഇതിൽ എന്താ നടക്കണേ അതായത് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ടുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റിലുള്ള ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള പുതിയ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണത് എന്തായത് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ആയത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ എൻസൈം വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ദ ആക്റ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് ദ എൻസൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ ടു ദ മീഡിയം ഇത് ഇതും എന്താണ് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ചെറിയൊരു ടൈം പീരീഡിൽ നടക്കുന്നതാണ് സ്ലോ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇ എസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇ എസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈ ഒരു ഇതിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിരിക്കുന്ന കോംപ്ലെക്സ് അതായത് നമ്മുടെ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു മീഡിയം ആ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ റിലീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം